y andamos ya camino aquí ¿ya? Este,
bienvenida, pero también invitarlos a acercarse al lugar donde están las piedras de canto rodado de comunidades, de las piedras de canto rodado que reúnen las víctimas colectivas para poder renombrar. Hoy día también es una jornada de trabajo y de solidaridad. Vamos a eh, tomar un plumón y vamos a acercarnos a las piedras eh, de canto rodado colectivas que reúnen a víctimas colectivas para poder escribir los nombres, para poder eh, el sol, el tiempo, eh, la lluvia, el viento, eh, hacen que los nombres se borren. Y vamos a hacer también esta jornada hoy día de trabajo como parte de este espacio de solidaridad, como parte de este encuentro y este abrazo en defensa del ojo que llora. Por favor acercarlas al centro. Sí. Hombres, las víctimas colectivas están reunidas en este espacio con piedras de canto rodado grandes y para cuidar este espacio de memoria por el registro único de víctimas a cargo del Ministerio de Justicia. De los 34.230.000 de prioridad a la que se sumaron artistas, empresarios, están escritos los nombres de personas desaparecidas. Preparación para las víctimas y sus familias, consideramos que el memorial El Ojo que Llora desempeña un papel crucial en el proceso. Es un espacio de memoria, reflexión y diálogo que promueve los derechos humanos y contribuye al fortalecimiento de nuestra democracia. Están aquí los nombres de policías, militares, universitarios, líderes sindicales, maestros, autoridades ediles, escolares, periodistas, religiosas y religiosos, activistas de derechos humanos, líderes de partidos políticos, autoridades comunales, adultos mayores, jóvenes, niños, niñas y adolescentes y bebés de meses. La Madre Tierra, representada sobre la fuente de agua que llora al ver lo que sus hijos son capaces de hacerse unos a otros. La Coordinadora Nacional de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada, Fabidefo, indica rechazamos rotundamente cualquier acción que atente contra el memorial Ojo que Llora, espacio dedicado a la memoria de miles de víctimas ejecutadas extrajudicialmente, detenidos, torturados y desaparecidos forzosamente. El memorial Ojo que Llora no será demolida por ningún sector o instancia del Estado, ni cualquier otra, porque es un espacio simbólico muy significativo, es un campo santo, donde yace la memoria de miles de nuestros seres queridos, detenidos, desaparecidos. ser humano y lleva el nombre de cada uno de nuestros seres queridos. Tenemos miles almitas que yacen en estos cantos rodados que van formando un espiral como diciéndonos, no lloren, no tenemos tumba, 
aquí estamos con ustedes. Y cada primero de noviembre, Día de los Muertos, mientras todos van al cementerio a visitar a sus seres queridos, los familiares de los detenidos desaparecidos nos convocamos aquí, en este campo santo, el ojo que llora, porque no hay tumba ni cementerio que visitar. Es aquí donde encendemos la vela y le colocamos las flores a cada canto rodado que lleva el nombre de nuestros seres queridos. Es aquí donde hablamos y aún le lloramos a nuestros seres queridos. Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que entre los más de 16.000 nombres inscritos hasta ahora figuran la mayoría de los eh, 1.481 integrantes de las Fuerzas Armadas, de los 1.193 miembros de la Policía Nacional y de los 1.647 integrantes de comités de defensa asesinados por los terroristas durante ese periodo. Desde su inauguración en agosto del 2005, el Ojo que Llora ha sufrido ocho ataques físicos y ni, un, y ni aún durante el confinamiento obligatorio a causa del COVID-19 dejaron de registrarse atentados en su contra. Hubo expectativas de lograr su protección al ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación en enero del 2022. Pero de inmediato el congresista Cabero anunció un proyecto de ley para dejar sin efecto ese reconocimiento, el mismo que presentó pocos días después. La Coordinadora Nacional de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada, Fabidefo, le dice al señor alcalde de Lima, el que está pretendiendo arrebatar este espacio de memoria, que aquí no hay cucos, aquí no hay terroristas. El Estado a través del Consejo de Reparaciones y el Registro Único de Víctimas, cuyo ente rector es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hizo una calificación exhaustiva de cada una de las víctimas. Otra cosa... es que la derecha, el fujimorismo y sus aliados vean cucos por todos lados y se inventen historias de terroristas en el ojo que llora o terroristas en el lugar de la memoria a ellos les decimos señores, atiendan y solucionen los problemas más álgidos de nuestro país como el hambre, la desnutrición, la delincuencia garanticen la seguridad ciudadana y dejen de amenazarnos con quitarnos los espacios de memoria. El memorial Ojo que llora es patrimonio cultural de la nación. Por consiguiente, ya no es solo un espacio de las víctimas y sus familiares, sino de todos los peruanos y peruanas que se interesan por conocer el pasado, fomentan el diálogo para fortalecer nuestra democracia. de víctimas que, que también están acá desde muy temprano y queremos eh, decir que Arepa y Esteras también se ha hecho presente y El Salvador, los chicos acá están presentes también 
también y así van llegando las organizaciones a este espacio que busca cuidar el espacio el ojo que llora y vamos, a ver, vamos todos un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia los de la memoria que cuida el ojo que llora hasta que nosotros un aplauso para ella Quiero un nuevo tiempo exigiendo justicia. Desde entonces se han creado en nuestro país más de 100 sitios de memoria que se encuentran en todas las regiones donde ocurrió el baño de sangre impuesto por Sidero. Todos esos lugares de memoria nos recuerdan a quienes nos deberían, que no deberían estar ausentes. Todos ellos constituyen una reparación simbólica y ética a quienes murieron injustamente. Todos nos hablan de lo que nunca se puede volver a suceder como país. Por eso, todos tienen plena vigencia. Estos sitios contribuyen a provocar reflexiones sobre el pasado, necesarias para reafirmar el marco de respeto a los derechos humanos, al Estado de Derecho y al sistema democrático. y con todos nosotras y nosotros. Es un acto que pregona el olvido, un acto que se opone a corregir lo que se tiene que corregir en nuestra sociedad. Pretende sepultar la historia y la memoria bajo una losa deportiva. Creen que así podríamos olvidar a Marielena Moyano, a García Rada, al Teniente Hugo Velarde Humala, a las víctimas de Tarata, a los periodistas, a los estudiantes y a tantas otras personas valiosas y humildes de esta ciudad y tantos otros lugares de nuestro país, cuyos nombres están escritos con amor en los cantos rodados de este monumento en su memoria. Como dije, este es un lugar de afirmación. Aquí estamos de pie, frente a todo fundamentalismo, honrando a las víctimas de la barbarie y defendiendo su memoria. No podemos borrar la memoria. Defendamos el lugar de la memoria. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Un pueblo sin memoria. Un pueblo sin memoria. Es un pueblo sin historia. Eh, 
las autoridades de turno de aquellos tiempos, aquellos que han vendido armas a, a Colombia, a la guerrilla, a la FARC, mandaron matar a los campesinos, por ejemplo, los campesinos de Ayacucho, específicamente me refiero al de Caso Cayara, donde los campesinos han ido a cosechar. Entonces, allí los siguieron y los mataron sin piedad los militares a todos los campesinos. De allí murió mi padre, ahí está uno de ellos, un campesino de 55 años que ni siquiera sabía leer ni escribir. No lo vamos a conocer o no lo vamos a hacer conocer a nuestros hijos, entonces esto va a seguir continuando. Nunca más este tipo de atropellos por ninguno de los bandos, más que nada de los militares, que ellos decían que nos defendían, que defendían a los campesinos. Entonces, nosotros tenemos que defender esto, Joquillora, porque aquí por lo menos encontraremos la paz al ver que hay alguna, algún nombre de nuestros padres que hasta hoy día no encontramos. Entonces allí encontraremos, aunque sea simbólicamente. Nosotros defendemos este ojo, Quillora. Yo vengo de Cucho para ver esto. Gracias.
como un gesto nos vamos a acercar y vamos a poner nuestra mano en una de ellas y así sucesivamente nos acercamos y ponemos nuestra mano unan júntense júntense estamos más que unidos el ojo que llora es más que un monumento es la memoria histórica de muchos hermanos y hermanas que hoy nos están hablando y vamos a estar entonces en este momento de silencio que han venido también a sumarse el día de hoy en defensa del ojo que llora pero como bien dijeron no solamente en defensa de un memorial sino en defensa de la memoria histórica en defensa de la democracia en defensa de la justicia